Vegagerðin tekur rúmlega 60 miljarða lán fyrir nöðsynlegum vegaframkamdum samkamt hugmyndum samkangur að þeirra innheimta vegtrótla hefst svo að framkamdum loknum eftir fimm ár. Fórstjóri Hrafnistu segir miður að stjórnvöld hafi hafnað hugmyndum um að breyta svokallaðri kreppuhöll við urðarkvarri í Kópavogi í hjúknarheimili. Í dag kom til greiðslustöðunar bandariska alríkisins því Trump bandaríkja fórseti fær ekki fjöð til að reisa landamæravegg. Nokkrum helstu alríkisstofnunum var lokað og svo verður líklega áfram næstu daga. Hópar ungra ferðamanna frá Asíu hafa undanfarið sett svip sinn á miðborg Reykjavíkur, margir stunda námi í Evrópu og nýta jólafríð til að láta drauminum Íslandsferð það rætast. Óska börnum mínum og fjölskyldu þeirra sem og vinum og vandamönnum um land allt innilega gleðilegar að jólahátíðar og farsaldar á nýju ári. Það eru verða 3200 jólakveðjurnar sem landsmenn senda sín á milli í ríkisútorpinu þessi jólin. Þulitnir sitja við í samtals 16 tíma. Gott kvöld, gjaldtaka í umferðinni hefst árið 2024 verði hugmyndir samgangur á þeirra að veruleika. Hann stefnir að því að taka tug miljarða lán fyrir framkvæmdum og innheimta svo veðgjöld að framkvæmdum loknum. Gjaldtakan fer líklega fram með aðstóð myndavíla. Starfsópur ráðferra um fjármögnun samgangukerfisins hefur verið að störfum um nokkurt skeið og eiga niðurstöður hans að liggja fyrir um miðjan januar. Hópurinn á að leggja til hvernig gjaldtöku og vegtollum verði háttað. Samgöngur á þeirra segir að hugmyndin sér svo að valdar framkvæmdir verði fjármagnaði með lánsfé til að byrja með. Hugmyndin er semst að stofna gjaldtökufyrirtæki, óbert fyrirtæki sem hafi bara þann tilgang að innheimta peninga eins ódurinn og skilvirkan hátt. En vegagerðið myndi síðan taka lán fyrir framkvæmdum sem myndi þá standa í 4-5 ár og að þeim loknum að þá myndi vegagerðin geta endugreitt lánið með þessum peningum úr gjaldtöku fjölaginu. Stemt er að útbóði á næsta ári, framkvæmdir hefjist svo árið 2020, en innheimta vegjalda ekki fyrir enn 2024. Það sem á að fjármagna með þessum hætti er meðal annars að klára tvöföldun reykjanisbrautar, að aðskilja akstustefnu frá höfuðbókarsvæðinu og austu fyrir Selfoss annars vegar og upp í borganis hins vegar, auk fleiri framkvæmda. Hversu stórt lán sérðu fyrir þér að þurfa að taka? Já, framkvæmdinnar sem er verið að tala um nema upphæð 50-60 miljörðum, þannig að Það þurfti þetta að dekka það og plús einhver fjármögnuna kostnað. Sigurður Ingi segir að margir hafi líst áhuga á fjárfesta í verkefninu. Hvort sem eru lífurisjóðir, norrænu fjármistingabankar eða slíkir hlutir, aðrir. Það er ekki útilokuð að ríkis sjálft komi að því. Það hefur verið lítil skuldabrýð útgáfa á hálfu ríkisins og kannski er bara einfallega orðin þörf á því aftur. Enn á eftir að útfæra innheimtu vegtolla. Í þessum styttri tíma þá finnst mér líklegast að menn munu enda á myndavéla gjaldtöku en það eru aðra leiðir enn til skoðunar á vegum hópsins. Það er þá eitthvað á það leið að myndavélanda taka myndar af bílnúmurum og rukkunin fer þannig í gegn? Já, það er engin tollalið, það er engin hindrun við innheimtuna og eins ódýr og skilvirk og hægtur. Stjórnvöld hafa hafnað því að breyta stórhýsi við urðarkvarfi í Kópavogi í hjúknarheimili þrátt fyrir að það standi tómt og að fórstjóri hrafnistu telja að mun fljótlegra yrði að breyta því en að smíða nýtt. Landlæknir bendi í vikunni á það í minnisblaði til heilbreiðisráðherra að öryggi sjúklinga á landsbítalanum væri ógnað meðal annars vegna þess að hjúkrunar rými skorti og því væri ekki hægt að útskrifa eldra fólk af spítalanum. Samkvæmt áætlun sem helbreiðisráðherra kynti í vor á að fjölga hjúkrunarýmum um 550 og næstu fimm árum, þar af á eftir að finna stað fyrir 200 rými á höfuborgarsvæðinu. Fórsvarsmenn hrafnistu í samstarfi við fyrirtækið Hilsuvernd, sem sér um læknistjónstu og hrafnistu heimilunum, hafa stungið upp á því við stjórnvöld að breyta tómu stórhýsi upp á vassenda í hjúkrunarheimili, hver sem munu svo rekaða. Það var byrjað á húsinu hérna við Urðarkvarf átta ári fyrir hrun og þremur árum setna var það risið. Allar götur síðan hefur það hins vegar staðið gal tómt og hefur fengið viðurnefnið kreppuhöllin. Í minnisblaði sem hrafnista og heilsuvernd sendu heilbreiðisráðherra í júli kemur fram að við urðarkvarf gætu verið 150 til 175 hjúgrunarími. Kostunir væru þeir að þetta er mjög vel staðsett á höfuborgarsvæðinu og fallegt útsýni hérna til allra átta og jafnframt að þá myndi þetta vantalega geta tekið miklu styttri tíma í framkvæmdum heldur en að byggja nýtt hjúgrunarheimili frá grunni. 
Reynslan sýni að frá því að ákvörðun sé tekin um að reisa nýtt hjúkrunarheimili taki minnst þrjú ára að koma því í gagnið og allt upp í fimm. Innan við tvö ár tæki að breyta urðarkvarfinu. En svar frá ráðunetinu barstu miðjan september. Þar segir Við mat ráðunetisins á fyrirleggjandi gögnum er það niðurstæða ráðunetisins að óvissu þættir séu það margir að ráðunetið mun ekki horfa til þess frekar að opna hjúkrunarheimili að urðarkvarfi. Það kannski þykir okkur svolítið miður því að, því að Rauninni snýrist okkar beinu um það að við, það sem að við erum vön að hanna hjúkrunheimili og reka þau. Að þá mynd væri rauninni okkar hugmyndir að, að fara í það fullum krafti að, að leggjast yfir það hvort þetta væri framkvæmilegt og, og, og kostnað og annars slíkt. Nokkrar helstu alríki stofnanir bandaríkjana verða lokaðar í dag og líklega næstu daga vegna deilna um fjárlög á bandaríkjaþingi. Þær snúa aðalega að því að Trump bandaríkja forseti fær ekki fjármagn til að reisa vegg á landamörunum að Mexíkó. Greiðslustöðunin hefur vofað yfir síðustu vikur en Trump bóðaði fórustumenn demokrata í Hvítahúsið 11. desember til að ræða hvort hægtirðið að ná saman. Í gerkvöld kom sögu ljós að svo er því ekki. 60 þingmenn þurfa að samþykja fjárlögin og nærri 5 miljarða bandaríkjadala viðauka til að reisa vegg á landamærunum að Mexíkó. Tölvert vantar upp á og nokkrir þingmenn republikana stiði ekki vegg fórsetans. President Trump, you will not get your wall. Abandon your shutdown strategy. You're not getting the wall today. Next week or on January 3rd when Democrats take control of the house. Þetta er í þriðja sinn á þessu ári sem kemur til greiðslustöðuna ríkisins vegna deilna um fjárlög. Hún veldur því að ímsum ríkistofnunum er lokað og um 400.000 ríkistarfsmenn fá ekki greitt laun. Lokunin er til ímis að ráðuneyta og stofnana innan ríkisins en hefur lítil áhrif á grunnstóðir til dæmis heilbrigðisþjónustu. Rúmir fjórir áratugir eru síðan bandariskum allríkisstofnunum var lokað á þennan hátt í þrýgang á sama árinu. Bjarni Pétur, þingi kom saman núna setni partinn. Er einhver lausni sólmóni? Sko, það fer eiginlega eftir því hvernig Trump og demokrótum kennur, gengur að kenna hver öðrum um. Um það hefur leikunum svolítið snúist síðustu dag. Trump segist vera með lausnina, það þurfi að reisa þennan vegg til að leysa þessi vandamál sem að honum er svo tíðrætt um að fylgi innflýtendum sem að koma yfir landamærin við Mexíkó og demokratar vilja þetta ekki sjá þennan vegg og alls ekki að setja þessa 5 miljarða bandaríkjadala sem að Trump vill að, að fara í þá og á endanum er þetta allt undir Trump komið og, og úr því að ef hann þarf á endanum að svíkja eitt af sínum herstu kostninglóðunum sem að var þessi veggur og þá var viðbúið að hann minni Ég kenna demokrótum um. En hvað má að búast við að þetta standi lengi í þetta sinn? Og í síðustu tvö skipti sem að þetta gerðist að þá var komin mikill þrýstingur frá almenningi strax bara fyrstu dagana. Þetta er, þetta er aðeins smæra í sniðum núna og, og þetta hátíðirnar blandast inn í þetta en, en ég veldi að það sé alveg ljóst að þetta er að standa fram er áramót. En þetta hefur verið býsna erfið vika hjá fórsettanum? Já, þessi vika eru bara algjörum artröð. Hann hefur auðvitað stert sig af því og, og, og og sjálfsagt og góðum efnaðslífi hefur gengið bærilega en þessi vika á hlutabyrjamarkaði er alveg hræðileg, svo vesta síðan 2008 og svo kallaði hann allar hersveitir heim frá Sýrlandi og, og mikil óvinna með það, Jim Mattis valdnamálar á þeirra að sagði af sér og yfirmaður herrafla bandaregna í Sýrlandi núna setni partinn þannig að það er, það er erfileikar og á, á öllum mýkstöðum Takk fyrir þetta, Bjarni Pindur En ungt fólk frá Asíu hefur verið áberandi á götum miðborgar Reykjavíkur síðustu daga, svo verðist sem fjöldi ungmenna sem stundar háskólanómi í Evrópu nýti jólafríði til að koma hingað og freista þess að sjá hvað leiða norðurljós. Millistjættin í Asíu fer stækkandi og fleiri hafa efni á að ferðast. Þetta á ekki síst við um ungt fólk sem vill ferðast á eigin vegum og sækir lítið í pakkaferðir. Flestir sem hinga koma eru frá Kína. Það er mjög ákvæmt að þið sjá Ísland sem mjög spennandi og svona ævintýrlegan áfangastað fyrir allt árið. We have decided to come here for a long time and it's cheaper if we come from um, England. England yeah. And we want to see all of this 
beautiful landscapes. Because my husband's birthday, we just come to here to celebration, you know. We stay short time, three days. And have you managed to see a lot of things? Yes, exactly, a lot of things. Yeah, yesterday is a lovely day. We saw the um, northern line last night. Not a very strong one, but we, we thought it. Svæðistjóri Æslandi er í Asíu, segir að hinga komi einhvern ungt fólk á framabraut sem sé tilbúið að verja talsverðum fjárhæðum. Þá hefur færst í aukana að ungmenni sem eru við námi í Evrópu nýti fríinn. Um, it's holiday would like to travel in Iceland. Yeah. Yeah. It's very beautiful. And that we can see well and uh, blue, blue lo Logan. And we heard it's a very beautiful country before. And did you see the northern light? Yeah, it's amazing. For Christmas? Yeah. Are you staying for the whole period? Um, we are leaving today, but we stay here for five days already. Is it expensive? Yeah, very expensive. And what do you feel about the school and the school and the school? I don't think so, because it's very cold here. As you can see, the school and 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 the school. Hugsanlega líkur hluti skýringarinnar í háskólanemum sem skreppa til Íslands í jólafríinu. Um 800 manns í gulum vestum mótmæltu í París í Fraklandi í dag. Þetta er sjötta laugardaginn í röð sem mótmælendur koma saman í borginni en þeim hefur fækkað mikið á aðventunni. Um 65 voru handteknir í París í dag og laugarglega beitti táragassi og gúmikilfum gegn þeim sem höfðu sig mest í frammi í miðborginni. Eitt lést í bílslísi við umferðatólma. Gulverstunga við landamærin að spáni í nótt en tíu hafa látið lífið það sem af er. Talið er að rúmlega 20.000 hafi mótmælt við svegar um Frakland í dag nærri helmingi færri en um síðustu helgi. Margir eru meðvitaður um að snjalltæki kortleggja ferðir þeirra. Tæknistjóri netöryggis fyrirtækis segir að það sé þó algengara en fólk gerir sér grein fyrir. Hafi fólk kveikt á staðsetningu í símónum er lítið mál að finna út hvenær og hvert það fór og hvað það var lengi þess. Ég var til dæmis komin í vinnuna í gerrmorgun klukkan 8.23 eftir um 8 mínútna akstur. Ég var komin heim til mínum 12 stundum síðar þar sem ég var til 8.15 morgunin eftir. Þá hef ég farið 10 sinnum í kringluna síðasta rúman mánuð. Fórstjóri Persson og Vendar segir að það of fáir gerir sig grein fyrir því að ef ekki er lokað fyrir staðsetningar þjón framsæli öppin þær upplýsingar til fyrirtækja. Það sem er að gerast með í raunni þessum staðsetningargögnum er það að nákvæmnin og geta tækninar að finna út hvar fólk er að hún er alveg að verða afburða góð, getum við sagt, hún er það góð að það er hægt að að finna út hvar fólk er í byggingu. En það eru ekki bara símarnir sem senda þessar persónuupplýsingar áfram, heldur líka önnur nettengt tæki. Nett öryggis fyrirtækið Sindis hefur skoðað öryggi fólks í þessu samhengi. Það eru hluti sem er að senda staðsetningaruppplýsingar bara allt í kringum okkur. Þetta kom okkur kannski ekkert á óvart en það er bara miklu meira af því heldur en fólk kannski gerir sér grein fyrir. Það tengir þetta oft bara við símana sína. Þeir fá staðsetningaruppl smá vafi hvort það sé raunverulega hægt og þetta er allt í kringum okkur og stundum erum við með þetta á okkur eins og úrinn fyrir bönn sem geta verið kannski ekki alveg örg. Þannig að það er bara allt lífið undir. Þannig að fólk þar byrðið að átta sig á því að tækning getur verið góð en við þurfum að átta okkur á virknirnar og hversu miklum upplýsingum erum við að gefa frá okkur, hversu miklum upplýsingar erum við að gefa þetta er komin formleg kvörtun í Nóri til dæmis til norsku persónvöndastofnunarinnar út af því hvernig Google er að fylgjast með norskum ríkisborgurum Það má bara gefa sér að það sé nákvæmlega það sama að gerast hér Við erum með mál sem að eru í skoðun og varða eitthvað að þessum stóru nöfnum sem að eru þekkt í heiminum Kólagreftri í Þýskalandi var hætt með formlegum hætti í gær. Klökkir námu og stjórnmálumenn fjöllust í faðma við kveðju atöfn sem markaði endalok kóla iðnaðarins en hann lagði grunnin að þýskum iðnaði uppgangi eftir stríðsárana og Evrópusambandinu. Fjöldi fólks kom saman í gær við Prosper Hanniel kólanámuna í rúrhérðaði í Þýskalandi en það hefur reytt sig mjög á kólavinnslu í ár hundruð. Sjö námumenn fluttu síðasta kólamólan upp á yfirborðið af um eins kilometra dýpi og áttu erfitt með að halda aftur af tárunum á þessum tímamóti. Líbe Bergleute, það er í þessu tæti. Það er tæti 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 tæti
Þýska ríkið hefur greitt með námuvinnslunni í ára tugi og ákveðið var fyrir nokkrum árum að hætta greftri. Kólavinnsla heldur þó áfram en margir óttast að endurnýjanlegir orkugjafar dugi í Þýskalandi ekki. En stemmtir að því að loka kjarnorkuverum landsins fyrir árið 2022 til að ná loftlagsmarkmiðum. Ónu kólu hefði þessi Europeisu gemannskjöf fyrir kólu um stafnisku gefin. Ónu því ekki gæs hefði þessi Europeisu unjóninsku gefin. Og ónu kólu gefið þess átt nýtt Europeisu kommission, vel því er auk að gynd þér kólu. Í svo fern bin ég dísbetsyglis total svartz. Total svartz. Námumenn kvöldum með námusöngnum glukka af sem hefur fylgt þeim um aldir en þar er sungið um gæfuna sem þurfi til að sinna þessu hættulega starfi. Fjórir þulir lesa 3200 jólakveðjur frá landsmönnum í ríkisútarspinu í kvöld og á morgun. Lesturinn tekur samtals 16 klukkutíma. Jóhann Bjarni Kolbeins og fréttamaður er einhvers staðar hérna í eftirleitinu. Jóhann Bjarni, er lesturinn hafinn? Já, ég er hérna fyrir utan Studio 5 og við skulum bara ganga í bæinn og sjá hvort þetta sé byrjað. Já, lesturinn er hafinn. Hugheilar jóla og nýjárskveðjur með þökk fyrir samveruna og öfluga mannréttinda baráttu á árinu sem er að líða. Embla og valgerður bláklukka. Einmitt það, Sigvaldi, 3200 kveðjur verða lesnar í ár. Hvernig er það með við árun og undan? Þetta er bara enni toppurinn á síðustu fimm árum. Kúrfan er bara upp á við. Og þetta er toppur fyrir þessara fimm ára núna. Nú senda mun færri jólakort en áður en þessi hefð verðist halda sér. Hefur þú skýringu á því? Ég er ekki bara tímana tákn. Þetta er eins og að það skrifa ekki, fólk skrifa ekki sendi bref og það hringir ekki í sveitasíman. Það sendir SMS og allt fer fram á netinu. Jú, svo er dýrt að senda kort og það er fyrirhöfn. Það er minni fyrirhöfn að senda, hérna, skrifa á tölvupóst. Stefania, 16 tímar verður þetta aldrei leiðilegt? Aldrei leiðilegt. Það er svo gaman að geta glatt hlustendur með því að lesa jólakveðjur og svo varðveitum við barnið í sjálfum okkur. Er það ekki, Sili? Já. Einmitt það, Sili, hvernig myndur þú lesa jólakveðjur til þjóðarinnar? Já, er ekki bara nægt þetta að taka hérna kveðju útvarsins? Ríkis útvarpi og skal hlustendur nær og fjær til sjávar og sveita gleðilega jóla og farsaldar á nýju ári. Einmitt það að þetta verður ekki toppað og við sendum jólakveðju niður í myndver. Já, takk verið það. En jólaundirbúningurinn byrjar snemma í verksmiðju Óra og þar eru framleitar 30.000 dósir á dag fyrir hátíðarnar þegar best lætur. Það er margur sigurinn sem tilherir jólunum og jólaundirbúningi. Marta því tengist mat. Meðal þess sem fólk neytir í meiri mæli yfir jól og áramót eru nýðusónar grænar baunir. Um mánaðamótin september oktober byrja starfsfólk verksmiðju óra að framleiða fyrir jólin, þar á meðal grænar baunir. Yfir jólahátíðina eru seldar tæplega 700.000 dósir af baununum. Já, við reynum að taka langalótur í grænu baunum og á góðum degi það tökuð 30 dósir, þannig að það fara nokkri dagar í þetta. Það er fátt íslenskara í hugu margra en óra grænar baunur um jólin. Þær eiga sér þó alþjóðlegan bakgrunn því að baunirnar koma frá bandaríkjunum, Þær eru settar í dós frá Danmörku og henni er svo lokað með loki frá Mexíkó. Þetta er fyrsta stopp baunarinnar er það ekki hérna hjá okkur? Jú, það er sem sagt að við fáum baunir frá Bandaríkjónum, síðallu hér að þennum og við byrjum á því að leggja þær í bleiti og flýta fyrir upptöku vas og tingir þær örlítið. Svo er sýkri og salti bætt við og baunirnar eru sóðinar í þessum katli. Næst bara baunir þannig steinaskiljuna og þar á eftir upp í síló sem vilur rétt að þyngi dósirnar. Næst liggur leið baunana um hýtagöng til að ná súrefni úr vatninu. Þar á eftir eru lok sett á dósirnar og þær innsiklaðar fyrir suðu. 
Þær eru þegnar, komið fyrir í suðu körfum og þannig að fara raunin í síðasta skrefið sem er suðu opnun. Þar eru teknar upp í 160 gráður Celsius, þar með eru raunin búin að drepa alla bakti raunin í dósinu og ná á þessu langa geymsluþóli. Það var einstaklega fallegt veður í höfuborginni í dag og kyrðin úti fyrir kallaðist á við jóla ösina. Íbúar borgarinnar höfðust misjamt að, sumir mældu ganga verslunarmiðstöðva í leita síðustu gjöfunum eða skutust um bæinn þveran og endilangan, margir líklega í einhverjum jólaerendagjörðum. Aðrir leifðu sér að slaka á, stunda útivist og njóta þess skrauts sem náttúrun hafði upp á að bjóða, kannski búin með allt jólastúsið. Rýmið sem að þekur nú laut og barð stíga og stjættar glitraði og tunglið hefði farið létt með að sigra hefði verið bóða til keppni um tilkomu mestu jólakúluna. Kúlutnar í kringlunni voru þó ekkert slór og í búðastressinu sveif jólaandinn líka yfir. Og meira af verunu. Á morgun snýst í hægt vaksandi suðvestanátt með skúrum vestan til á landinu en slittu eða jeljum til fjalla. Þurrt austan til en hversir heldur og bætir í rigningu vestan til um kvöldið, hiti víða 2 til 7 stig en allvíða vægt frost í fyrramálið. Elin Björg Jónarsdóttir veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttum. Og við ætlum einmitt að gá hvað er í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónsinni. Á bíulistin í kjöri íþróttamanns ársins 2018 var kynntur í dag. Englandsmeistara mannsettir sitt í steinlágu gegn Kristall Palas. Og úrslitin réðust í heimsmeistarakeppni félagsleiða í fótbolta. Og þá allir væri við það sem var helst í þessum fréttatíma. Vegagerðin tekur rúmlega 60 miljarða lán fyrir nöðsynlegum vega framkvæmdum samkvæmt hugmyndum samgöngur á þeirra. Innhemta vegtolla hefst svo að framkvæmdum loknum eftir fimm ár. Fórstjóri Hrafnistu segir miður að stjórnvöld hafi hafnað hugmyndum um að breyta svokallaðri kreppuhöll við urðarkvarri í Kópavogi í hjúkunarheimili. Í dag kom til greiðslustöðunar bandaríska alríkisins því Trump bandaríkjaforsetti fær ekki fjö til að reisa landamæra vegg. Nokkrum helstu alríkistofnunum var lokað og svo verður líklega áfram næstu daga. Hópar ungra ferðamanna frá Asíu hafa undanfarið sett svip sinn á miðborg Reykjavíkur, margir stunda námi í Evrópu og nýta jólafríði til að láta draumunum Íslandsferð rætast. Þessu fréttatíma er lokið, fréttir eru næst í útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á vefnum rúpunturis. Takk fyrir samfélgdina, verið þið sæl.